sila, ito raw ay araw ng uh, no, panahon ng biga yan, Pasko. Amen? Amen. At yun ang pag-uusap pa natin kayo. Yung pagbibigay. So, ito po ating tatalakay ngayon dahil sabi nga pagbibigay. Pero ano ba dapat ibigay? Sabi nga ang Diyos, ibigay na sa ating lahat. Amen. Amen. Sino na kulang dito? Wala na rin kukulang eh. Amen. Kaya lang ang tao, parang may kukulang dahil hindi na sasatisfy. Hindi na sisya. Hindi pa kukulang yun, hindi na sisya. <laughs> so, what of giving, sabi nga? Merong mga nag-exchange like, gift. Amen. Yeah. Ito pag-usapan natin. Ang pinay sa atin ng Diyos. At ano naman ang pinay natin sa Diyos. Amen. So may exchange gift din eh. <laughs> Pero ang Diyos, lahat ang pinigay sa atin eh. Ano ba ang pagkukulang niya? Wala naman eh. Lahat pinigay. Lahat ba? Pagkay sa ating kapaligiran ay ipinigay niya. Lahat, pati ating kasubukan. Lahat, lahat sa atin. Ano ang katunayan niya? Ang katunayan po niya, dumating tayo sa libong ito na walang gala kahit na ano. Without anything. Tumad tayo, dumating dito eh. Wala na tayo ng gala eh, di ba? Kaya sabi rin ng Bible, aalis tayo dito na walang dadali. Amen? Kaya sinasabi sa atin, pagsikapan natin, pagsumingatan natin, na mga bagay sa itaas. Dahil yun ang inspirasyon natin. Kasi mga bagay sa salibutan, iiwan natin yan eh. Hindi naman natin dadali yan eh. Kahit anong kayaman dito, marami kang ito o ano, alahas, eh hindi mo magdadala, iiwanan mo yan. Kasi nung dumating ka dito, wala ka naman dala. Amen. Amen. So yan ang pag-usapan natin. Ayan. Gifts of God. Ano ang binigay sa atin ng Diyos? Lahat. Amen? O, oh, binigay sa atin ng Diyos ang buhay, buhay natin. Pero ang nakakaroon ko, binigay sa atin ng Diyos ang buhay niya. Hinubog tayo, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Pero ang ginawa ng tao, sinira. Amen? Lahat ng kaloob ng Diyos, sinisira ng tao. Amen. Lahat ng bagay ipinigay ng Diyos. Pero sa ang tao, sinisira. Una-una yung buhay nga ng tao, pinigay ng Diyos yun, galing sa Diyos yun eh. Amen? Anong ginawa ng tao? Kung ano-ano ang isinisiksik sa katawan. Amen? Lahat ng paninira sa buhay ginagawa. Tulad ng mga vices, lahat ng klase ng fishy ay panira ng katawan niya. Amen? Dila lang ng Diyos ang tao ay sa kanyang wangis, ay sa kanyang larawan. It is, ibig sabihin, ay perfecto. Amen? Walang sakit, walang karamdaman. Bakit nagkakaroon sa ating karamdaman? Hindi po galing sa Diyos siya. Yan ay buong ng ating pagkatalim at inaalin natin. Dahil sa ating kapaligiran ng mga bagay, bakit bumaha? Sinira ng tao ang nila lang ng Diyos na kapaligiran. Biyayaan ng Diyos yan ulan eh, di ba? Pero kung biyayaan ng Diyos, bakit? Maraming namatay, maraming binaka, maraming siya ang bahay. Hindi na may kasalanan. Ang tao, sinira ang kalikasan. Then, pinigay na ulan, hangin ng Diyos, na pangkaraniwan na sinira ang tao, pinalakas. Amen? Kasi wala nang ipinigay na Diyos hindi maayos eh. Amen? Kaya nga, doon sa James 1.17, ano sabi rin? James 1.17 Every good, di ba? Lahat na mabubuting tangay, di ba? Every good or perfect gift is from God. Ibig sabihin lahat ng bagay na perfecto at mabuti ay galing sa Diyos. 
Ibig sabihin, pagka ang bagay na nangyayari sa hindi mo po, hindi ka lang sa Christian. Inaani mo yung itinani mo. That is the principle of the Bible. What you saw is what you read. And what's happening in your life now is the fruit na inaani mo doon sa itinani mo. Amen po? Kaya dapat, ito nga, pinigay na ito sa lahat ng mabubuting manay nila. Ang ano dyan eh, you know, every good and perfect gift is from above. Coming down from the Father. Amen? Of the heavenly lights. Who does not change like sifting shadows? Hindi siya nagbabago. Diba? Kung ano ang pinigay nyo, hindi pinigay pa rin na kayo. Kaya naman ang kapatid, kung ano ang pinigay na Diyos, huwag natin sirahin. Dahil tayo din ako mag-aali. Yun ay hindi naintindi ng marami. Ito lang ng Pasko. O hindi lang Pasko, di ba? Sa buong panahon, mga kapatid, isipin mo hindi matigil-tigil ang bisyo ng tao. Mga religyoso naman, pinggulig ko, nagsisin ba naman. Pero hindi lang naintindihan yung buhay natin, yung katawan ko, ipinigay ng Diyos na perfecto. Pero ang ginawa ng tao, sinira. Lahat na masama sa kalusugan, lahat ng klaso ng bisyo ay ginawa. Amen? Kaya ang nangyayari, naano ng mga tao, hindi ka rin sa bisyan na hindi ang ayang katunay na every good and perfect gift is from above. Buhat sa Diyos Ama, ipinigay sa atin. Amen? At doon sa Acts 14.17, sabi nito, yet he has not left himself without his testimony. He has shown kindness. Yeah. Kindness by giving you rain. Ito nga yun eh, ang Diyos ang nagbibigay ng tulad. Ano po lang, hindi bagyo. Ito tayo lang ang gumagawa ng bagyo. Dahil sinira mo ang gubatan, sinira ang kapagundukan, yung malayad na hangin, ano nga yaya rin? Ano mga lakas? Dahil hindi siya, sumagay sa rin, hindi siya nasasara, hindi siya nakukontrol. Kaya nga yun din kayang mundo, mga gubatan, may mga kahoy, anong ginawa ng tao? Sinira. Kaya nga dumating, hindi hangin o hindi bagyo. Sino nga kagagawa ng tao? Binigay ng Diyos nila, perfect yan eh. Ang sabi, yet he has not, yet he has been out of step on it. He has shown kindness. Napakabuti ng Diyos eh, di ba? He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in the season. Crops, yung ating mga inaani, yung ating mga pinakain, galing sa Diyos yan. Kaya every time, na bago tayo kumain, bago tayo sumubo, magpasalaman tayo. Dahil yung kakainin natin, galing sa Diyos yun. Amen. Everything na dumarating sa atin, everything ay galing sa Diyos. Walang hindi galing sa Diyos. Kaya dapat na ipagpasalaman. Amen. May siya nakakalimot tayo eh, di ba? Nakasang konsumo na tayo, baka yun. <laughs> Kung hindi pa nakulunan, <laughs> hindi ba alakas? Amen? O, yung ulan, from heaven and trash in the seasons, may panang-panahon, di ba? And he provides you with plenty of food, plenty sa samat. Amen? Hindi ka magkukulat. Amen? Of food and pills, your heart sweet joy. Amen? Yun ang nawawala eh. Pagka sa tatyo, hindi ka nasisihan. Wala yung joy eh. Amen? Ano ba kukulat? Di ba? Hindi sa pa. Amen. Pasalamat tayo, yun ang pinigay na ito sa iyo. Amen. Kung ano mo dumating sa hapag natin, pasalamat tayo. Yan ang galing sa Diyos. Mabuting bagay yan. Amen. Ang hindi pa mabuting bagay, yung ginagawa ng tao, kinakaan ng tao, yung mga bawat. Katulad ng mga bisyo, tulad ng anak, sigarito, amen, mariwala, kung ano na pang mga pinapasok sa katawiyan ang mga hindi galing sa Diyos. 
galing sa kaawayan. Amen? Binigyan tayo ng kalusugan ng Diyos. Ang ginawa ng kaaway, ninanakaw yung kalusugan na yan. Pinapalitan ng sakit at karamdaman sa pamamagitan ng ginagawa natin. Amen? Ay, masalaman tayo ngayon. May hindi malapit na magbukas itong mga gawa ng gobyerno natin. Yung mga siyano na yan, malapit na yan. Malapit mga magbukas yan. At isa sa pinapit, dapat tayo panalangin. At yun ang pangako ng ating presidente. Presidente, bago magbukas yung kanyang termino, tatapusin yan lahat. Drag free ang ating bansa. At yun ang dapat matupad. Amen. Gawa ng kaawa yan. Amen. Kaya po natin makakilala ang tao sa, sa Panginoon. Kasi naranasan ko lahat yan eh. Nag-vision yun ako. Araw-araw ako may ino. Malakas akong manigarilyo. Nagmamariwala ako. Bakit katanggal? Dahil sa pangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Yung kaibigan ko ng Tagamatayang City, kanya lang ako pupuntahan mo, nasa Paranyake ko. Dahil may dala siya sa pulong-pulong yung post-pulong niyang dala. Pulong-pulong yan, babalutin namin. Amen? Kaya ang Diyos, dilinisin tayo eh. Hindi na, hindi gusto na Diyos na marumi ang buhay natin. Amen? Kaya masyahan na tayo, masalaman tayo sa lahat ng biyaya dahil ang lahat ng biyaya na yan ay galing sa Diyos. Amen. Matthew 5.45 Oh. The team may be children of your father in heaven. He causes his son to rise on the evil and the good and send rain on the righteous and the unrighteous. Sino nga pa ko buti ng Diyos? Pinapaulan niya sa mabuti at masama. Sinusuplay ng Panginoon ang lahat ng pangalaman ng tao. Kaya lamang dapat ang tao magising sa katotohanan. Na lahat ng bagay galing sa Diyos. Lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Pangasarap kayo ang daman, hindi naman galing sa Diyos yan eh. Amen. Kaya sa pinararanas tayo, inakalaw na Diyos yan para tayo nagsitin dahil. Pero hindi galing sa Diyos yan. Pinahintulutan lang yan. Diba si Hope, naalala nyo? Hindi yun, nilapit na siya ng Diablo. Masubukin si Hope. Hindi ba pinayagi ng Diyos? O hindi sa Diyos galing, yung karamdaman ni Hope. Amen? Pinahintulot ang Panginoon para siya subukin. Kung mananatili siya ang tapang ay nagwakas. Amen? Kaya eh, dapat gano'n tayo. Kung may pagsubok sa atin, manatili tayo. Amen. Ika tayo pa pa ito. Amen. 6.25 Matthew Therefore I tell you, do not worry about your life. Okay, mag-arala sa inyong buhay. Amen. What you will eat or drink or about your body that you will wear. Okay, mga yan lang, sa inyong i-lumay, sa inyong kakaita, at sa inyong isusun. Amen. Mayroon mo na kao ba dito? Wala naman eh. Amen. Wala tayong mapili. Amen. Kahit yun ay pinili ko sa akin, yun nakamura. Amen. Hindi nyo ba yun, saan nakamura? Ito kung may pinili ko. Nakamura. Ibig sabihin, upay-upay. Yun sa upay-upay, nakamura ka. Amen? So, kaya huwag tayo magkakala. More than dibating, more than clothes. Masigit yung ating katawan. Kaya sabi, it's not like more than food. Mas mahal nga yung ating buhay yun sa pagkain. At ating katawan, kaysa sa pananamit. Amen. They do not, uh, sabi, ano pa sabi? And the body more than good. Look at the birds of the air. They do not sow, 
or rip or is thrown away in bonds, and yet your heavenly Father feeds them. Yeah. Are you not much more valuable than they? Mas mahal ka tayo kaysa sa mga hayop, sa mga ibon. Amen? Mahal ka tayo sa Diyos. Kaya lang, kas gusto lang na, ng Diyos, ay yung talagang total submission. Amen. We have to submit the totality of our being upon Him without any reservation. Huwag tayo mag-reserve. Ay, pangibig, may gusto. Pero huwag ito. Nag-reserve kasi tayo eh. Kailangan lahat lahat din ibigay natin sa Panginoon. Bakit po? Kasi ibinigay na niyan lahat eh. Exchange gift mo nga eh. Di ba? Ibinigay ng Diyos yung kanyang parte. Hinulungan lahat ng ating pangailangan. Ang nais lang mga Panginoon. Magbigay din tayo na ano yung ating kabuhan na ibigay natin sa Kanya. Amen? May kulang pa nito sa akin. Hindi naman tayo pinagkulang eh. Mapaghanap lang tayo. Hello? Yes. Yan ang problema sa tao mapaghanap. Hindi nasisiyahan. Ito lang. Mas mahalaga ang buhay. Mas mahalaga ang katawan natin, alagaan natin. Amen. Kaya kung tayo nakakaranas ng ano, karamdaman, sakit, tapos ang katawan, inaanin lang natin yan. Sa ating physical na katawan. Inaanin natin. Ako, aminado dyan. Kung meron man ako nakaramdaman, inaanin ko dahil nagtanong like, ako. Pero ang mahal na nga mga kapatid, our spiritual life, pinamas mahal na nga. Ano ba sa akin ka? Ano ba sa akin ka? Ano ba sa akin ka? Can anyone of you by morning at single hour to your life? O kung ikaw na papalit sa nag-aanal na, namumot ko lang ako ha, may pakitanong na iba yung sa buhay ko. Meron. Ano yun? Sa akin. <laughs> Wali depress ka, magkakasakit ka. Amen? Ay, wala na may inuturot ka eh. Kaya sabi, Can anyone of you by worrying at a single hour to your life? Hindi naman ba natin ka ang buhay? Wala na kaya ang problema ko. Amen? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the faith grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that none of you, not even Solomon in all his splendor, was dressed like one of these. Okay? Help me. If, if that how that runs a glass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more prove you? You of little faith. Ay yung problema ng tao, na pakaliit ng panalampalataya. Amen. Dahil ang kamay ng Diyos ay napapagalaw natin niya sa pamamagitan ng ating panunampalataya. Amen. Kung may panunampalataya ka, ang Diyos higit sa kamay niya. Amen. Pero pagkawala, tayo mismo ang mahanda sa pagkilos ng Diyos. Kailangan ang sabi, if you believe that you are righteous, ano sabi ng Bible? The righteous will be by faith. Kung ano ba ito yung matuwid sa harap ng Diyos, kailangan mamuhay tayo sa katuwiran ng Diyos. Yes. Amen. Hindi sa sarili natin. Amen? Kaya nga, yung pag-aanda sa akin, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Thirty-two. At pa sabi ko ito? For the pagans run after all these things. Yung mga pag-aano, yung hindi manalang pag-aano, ito ang panila. Hinahanap. Ito ang panilang minimiti sa buhay nila, mga bagay sa nagsasal. Amen? And your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Diyos tayo. Lahat na pangailangan natin, alam ng Diyos. Amen. Amen? Lahat tayo may problema. Amen? Alam ng Diyos ang solusyon. Amen. Amen. Pero ang sabi ng Bible, seek it first. 
galing sa Diyos. Ang binabanggit dito, yung mga, mga ilang natin, mga material things na kailangan natin ng ating physical life. Amen? Lahat sa supply ng pangalaman. Sino ka, wala ka kain mga mentahan? Sino ka ng pangalaman? Lahat meron? Eh, thank you. Imbitahin ko sana kayo sa bahay. <laughs> Lahat tayo eh. Meron ako nakahanda ka. Pangalaman, di ba? Pag-uwi natin, may kakainin na tayo. Iba nga sa inyo, nagsahin ko. Amen? So, hindi na ko lang ano sa atin. Ngayon, natang naman na siya sa ating spiritual. Ay, just nag- nagbigay din sa atin eh. Amen? So, yun ang inorm natin. Every good or perfect gift is from above. Pangalawa, ito na nga nabigay ng Diyos. Jesus Christ is the great gift of God. Amen? 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 This Christ is the great gift of God. Saan pang Yeso Cristo? Ang pinaka dakilang kaloob ng Diyos sa atin. Pinakamahalaga na kailangan natin. Amen. Well, wala tayo. May papantay sa pinigay ng Diyos eh. Amen. Isaiah to. Isaiah 42. Eh. Ano sabi nito? I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hands and I will keep you and make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. Sino si, si, may pinagundin dito? Yung sinasabi, to be a covenant for the people. Pakipagtipan sa mga tao. At ilaw na mga hindi. Sino pa yung hindi? Yung mga hindi mga nagpalatay. Yung mga nang nabubuhay sa katilima. Kung saan tayo galing. Amen? Dahil sa Panginoon sa Kristo, bigay ng Diyos, the greatest gift of God, ibinigay sa atin. Nagkaroon tayo ng liwanag. Nagkaroon tayo ng kopya sa Panginoon. Tipanan. In other words, yun ang sinasabing kaligtasan. Nagpagtipan ng Diyos sa tao sa pamamunta ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, he discuss it great gift. Walang tumumas din mga kapatid. Pero wala tayong karapatan eh. Alam natin ito natin, di ba? Diyan 316. Ngayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kanya ay binigay niya ang kanyang buktong na anak na sino mas yung mapalataya sa kanya ay hindi mapahamak magkos magkaroon ng buhay na wala kanya. Amen. So ano nila niya, no? For God shall love the Lord. Sino ba yung world else? Pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sino ba yan? Tayo. Sanlibutan tayo, hindi ba? Baka sanlibutan tayo ang nilalain natin mga bagay sa sanlibutan. Ang tinapakinig natin, minamahal natin, mga bagay sa sanlibutan. Pero ano ang sabi niya, for virtual of the world, that the game is one and only. Kaya mo ng tao yan? Amen. That also ever believes in Him, shall not be this for them, the death of life. Yan ang sinasabing lahat ng tao ay gusto ng Diyos na maligtas. Kaya nga ipinigay na niya. Amen? Alam naman natin ang yan sa Old Testament. Ang mga tao, ang Diyos nag-apoy ng pare. Amen? At ang pupuli ng pare ay mamagitan sa mga tao. Kaya pare ay kumukuha ng mga ayok na iaalay. Amen? Na pinakakobinan, papatayin. Yung dugo ay uwisit sa mga tao, sa mga gamit, para sa ay maging malinis. Isipin nyo. Pero ang Diyos Ama, hindi hayo pang hinahin. Yung kanyang sariling anak. 
yung dugo ni Kristo ay winisig sa atin para tayo maging malinis. Amen. Kasi Kristo ang naghanto. Ano ay naghanto? Yung kanyang sarili. Kaya ngayon, si Kristo, ating high priest, wala na ibang pari ngayon kung hindi si Kristo. At lahat ng Kristiyano ay priesthood. Kaya tayo nag-aalay. Amen. Kaya taliwas sa tiruan, yung reliyong ipinamunan sa atin ng mga pastila, taliwas sa sinasabi ng Bible. Amen. Wala na yung tagapamagitan. Kaya sabi ni Kristo, nasa krusya, tapos na. It is finished, nagawa ko na. Hindi nyo na kailangan sinong pari ang mga magitan sa inyo. Dahil si Kristo ang high priest na magitan sa atin at sa Ama. Kaya pagkakati pa niya sa krus, di ba? Siya yung Diyos, nagkaroon ng tao para abutin niya yung tao. At siya yung Diyos para abutin niya ang Diyos. Kaya ang tao ng Diyos nagkaroon ng ukunaya. Eh sino makakagawa ng tao? Wala naman. May medyo na hindi naintindihan ng marami. Kaya eh, nakakalungkot ka eh. Huwag lang naman ang kalita sa akin ng Panginoon. Ipuhin mo naman yung tao niya. Para ito ba yun? Nasulungin? Makasulungin sa kamay? Sa kanuokan ba yun? Diba? Walang naisang pa. Eh yung isang bitbit yung black na sarili, yung landaw ang inliktas niya. Napanood niyo ba yun? Yung black na sarili niya. Hindi ba yung black na sarili, kanya ang kakakitin daw yun dahil nasuro. Amen. Talaga yung black na sarili niya. Yun ang inuna niya, wala siya naman siyang inliktas kung hindi yun. May saving yun, di ba? Yung juice niya, inliktas niya. Eh dapat siya inliktas yung juice niya eh. Amen. Amen. Napaliktan. So kasi hindi nila naintindihan to na ang Ama ay binigay si Jesus Christo para sa lahat. Tanda natin niya para sa lahat. Dahil gusto ng Diyos, ang lahat ay magbalik loob sa Kanya. Sumapa sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan at mag-aray ng kanilang mga sarili, ng buong sarili. Amen? Dapat iaalay natin itong pag-iriwag natin ng Pasko sinasabi nila. Amen? Ang dami pinamumulat kasi sa atin eh. Nabalita niyo ba yung, ano, yung magpapakita ng yung Christmas star? Diba? Astronomy. Astronomy. Oh. Yung pag, pag sa tunan at saka yung ano, mag-aalay sila, magpapakita ng yung Christmas star. Diba? Eh sino may bigay yung Christmas star? Dahil yun daw, yun lang, Sumingat daw na pinangarap si Kristo. Kaya paniwala niya, talagang December pinangarap si Kristo. Taliwas sa Bible. Amen. Ngayon pala narinig yun eh, Christmas is done na yun. Every 40 years yata o 20 years ano, papakita yun. Sabi ko meron pala kayo, Christmas is done. <laughs> so, yun yung dapat maintindihan ng mga tao, mga kapatid. Okay, yung ginawa ng Pahimu sa Kristo, ito ay huwag natin kalimutan. Para tayo ay higit na makalimut sa Diyos. Amen? Amen. 6.27 Do not work for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him, God the Father has placed is seal of approval. Verse 15. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat. Anyone may eat. And not die. So ito naman yung mali pa rin ang pagiging. Dili yung ano iba. Bread from heaven, si Kristo. Diba? Yung communion, pinapanggit dito. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Siya ang tinatawag na galing sa taas. At kung ba ito, kaya comes down from heaven, which anyone may eat and not die. 
na sa paniwala natin na yung yung unlimited bread, yung hostia na tinatawag, yung yung chakini, matatransform na mo yun ang body ni Cristo. Body, ng dugo at katawan ni Cristo. Ay ang kakainin mo raw ay tunay na dugo at katawan ni Cristo. <coughs> Naging kanibol ka pa. <laughs> ito yung yung may paglalarawan lang ito. Kaya nga ito, nilalarawan nito, pati is the bread of the house of the heaven. Si Cristo at tinapay ng buhay ng kuras, taas ang sino mga kumain. Ang sino mga kumain, hindi kakain ni Tira yung tumanggap sa kanya. Amen. Amen. Hindi ka mo pagkasin natin, kakainin mo. Kasi siya yung tinanggap mo sa iyong buhay. Amen. Anyone may eat and not die, hindi ka mamamatay. I am the living bread that comes down from heaven. At sabi ko, Cristo, ako ang tinapay na bumaba galing sa taas at bumaba sa lupa. Amen. Whoever eats this bread will live forever. Ang sino mong kumain ang tinapay ito ay magbubuhan ba sa kailan ma? Yun ang tinatawag natin, eternal life. Pag tinanggap mo si Cristo, Panginoon, tagapagligtas mo at hari na yung buhay, magkakaroon ang buhay na walang hanggan. Hindi po kakain yung literal. Amen? Simple lang yun. Amen? This bread is made flesh, which I will give you for the life of the world. Amen? So marami kasing katuruan niya yun at kami kasi na kanilangan, maliwanagan. Amen? Yun ang dapat uh, mag-arap, hindi na sa pansa natin. Pero na, dito sa pansa natin, tanamang kasi na ito eh. Ayun ang papahamak sa tao, religiosity. Sobrang religyoso. <laughs> hindi na po ba sa pagiging religyoso yan ang tao. Amen. Question 14. Ang sakit nito. This is love. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Si Cristo na naging atot sacrificio para sa ating mga kasalanan. Amen? Wala na iba. Kaya nga siya yung nag-great epoch ka, pinigay sa atin. Kaya nga siya naman itong anggap ay may buhay na walang hanggang. Pero hanggang ay hindi pa tinatanggap si Kristo. Ipang Kristo ay yung kanilang natanggap. Marami kasi Kristo eh. Ano pa natin yung marami Kristo? Kaya sa sabuan lang may Kristo eh. <laughs> ang dami. Ulit dito, alam ko. Nakikita <laughs> ko mga ano, kung Mahilig pa ako mag, magagala eh. Doon sa mowa, di ba? Yung religious store doon. Ang daming Christo. May Christo na piano, nagigitara. May Christo na ka, na ka uniform ng ano. Jordan 5, 45 yun. Basket na. 23. 23 ba? Nagigitara natin, naka-basketball pa eh. May hawak pang bola eh. Hindi <laughs> ba pang ano yan, pang insulto yun eh, di ba? Meron pa naman sa kayo sa kabayo na Kristo nila. Meron pa may hawak na bawang na araw. Amen? Eh di kasi nila kilala yung tunay na Kristo. Amen? Si Kristo, anak ng Diyos, ang nagkawang, nagkatawang tao. At pagtapos niya, ihandog ay nakang sarili, bumalik sa Ama. At hindi tayo pinabayaan. Iliwan tayo, pinadala sa atin ng panala Espiritu. Siya ang naranahan sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Na siya ang mahawak ng uh, manipira ng ating buhay. Amen. Amen. Kasi nga, sa 6, 23, na Roma. Ano sabi niya? For the wages of sin is death, but the gift, the gift, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang kabayan, ang kabayan na kasalanan ay kamatayan. So, na tayo patay, di ba? Kung hindi nagkatawa si Kristo, nagkatawa tayo si Kristo, at ihinan doon, 
Hindi tayo magkakaroon ng buhay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino yung nagkasalan? Lahat ng tao nagkasala. At malulunasan lang ang kabayaran na yan, ang kamatayan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Kasi na, yung kamatayan ay namatay siya para sa lahat. Hinamon tayo sa ating kamatayan. At ano regalo? Eternal life. Amen? Espiritual ang pinag-uusapan dito. Pero physically, umamatay tayo. Amen? Sino hindi umamatay physically? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, hindi ba? Hindi tayo nangamat niya. Kung buhay ba, bukas ka. Buhay ka tayo bukas. Hindi tayo nangamat niya. Pero pagkakay na kay Kristo, sigurado ka, eternal life. Buhay na walang hanggang. Spiritual is baby. Amen. Amen. Pero sa naman, makapatay tayo. Dahil galing sa alam ng ating katawan lupa, hubuhay sa alam ng Diyos. Ang mahalaga yung ating spiritual life, yung ating spirito na galing sa Diyos, babalik sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaray ni Kristo. Hello? Ang mga buwan natin? Eight years ito. He who did that spare Tingnan nyo ito. Unawain natin mga buwan dito mga kapatid, ha? Who did that spare his own son but gave him up for us all? How much will he not also, along with him, graciously give us all things? Amen. Ngayon, unawain ba natin ito? Amen. Kung yung buhay ng anak na isa-isang anak ay binigay, yung pa kayang pangangailangan mo ay hindi maibigay. Amen. Paniwalaan. Binigay na nga lahat. Ano ba hiling nga? Binigay na nga ito. Tapos nagbubuo ko ka, kulang ka. Sa mga material, pang nangilangan mo, nagkukulang ka. Mga kapatid, hindi nagkulang ang Diyos. Tayo ang nagkukulang sa Diyos. Amen? Sabi nga, wala na tayo mahanapin pa. Binigay na nga lahat eh. Kung yun nga anak, ibinigay eh, yung buhay mo anak eh. May pangailangan mo. Hindi ka lang nasisiyaan. Amen? Amen. Amen. So, hindi lang yung kapatid. Hindi lang yung nabigay ng Diyos sa atin. Ano pa ibinigay ng Diyos? Pangatlo. The Holy Spirit. Ayan, the Holy Spirit is given to those who obey God. Ang Manila Spirit ito ay pinagkakalog sa lahat na sumusunod. Amen. Kaya hindi naman lahat eh. Hindi lahat ang sinasabi na Kristiyano sila ay may mong Manila Spirit ito. Kaya nga sabi, you will know them by their fruits. Nakikilala sila sa pamamagitan ng mga bunga. Pero yung buko ng Manala Espiritu. Lahat, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control. Amen? So yung mga buko na yan, ang dapat makita sa atin. Kaya kung may pagkukulang tayo dyan, ibig sabihin, mga kapatid, ang Manala Espiritu ay hindi sumasa atin. O bagaman nasa atin, pero hindi siya may bilos. Amen? Luke 11, 13. Yeah. If you then, though you are evil, know how to give good things to your children, how much more will your Father in heavens give the Holy Spirit to those who ask Him? Nahihingi ang Manila Espiritu eh. Amen. Yung kapuspusa ng Manila Espiritu, pwede natin hingi sa Ama. Pero tiyakin mo that you are righteous before God. Naglinis ka na. Dahil lang na natin, ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay hindi nananahan sa templo marmi. Lilinisin ka muna bago ang pagkalob yan. Hiningi mo ang Banal na Espiritu. Kung nang gagawin niya, lilinisin ka. Amen? At pagka nakitang malinis ka na, 
Tun bawa pak menelai spirit yang berada saya khusus. Aja hawa nak steering wheel, mana mana kena nak buat itu si aku. Sempre, apa nak spirit mai hawa nak mana benda ni kita dah bisa. Apa hal nak? Hendak kita dah asal berubah berubah. Hendak kita dah jadi sebangin. Amen. Jadi tak pernah tiba itu dia, para tadi. Amen. Esok selonnya kore. Therefore, anyone who reject this instruction does not reject human being, but God. They very God who gives you His Holy Spirit. So, ang Dios ang ipinigay ng Maralay Spirit to. Kasi pagka nireject natin, ang ibawa ito, ang ibawa ito ang pinuturo ko, hindi ko nang pinamagaling sa akin ito, di ba? Hello? Kailangan ka tayo supported ng verse eh. Hindi tayo katulad ng iba, babasa ng ibang verse, tapos magkukuwe ko hanggang sa huli. Lahat ko, tingnan nyo, supported tayo ng verse. Ito'y salita ng Diyos. Amen? Pagka hindi nyo tinanggap ito, bawat verse na ating pinag-aaralan, binabasa, binokot natin, hindi sa akin galing ito. Pagka hindi nyo tinanggap ito, nagigrip ang balang na espiritu. At ano ang sabi dyan? Ang sabi, Therefore, anyone who reject this instruction does not reject human being. Hindi ako ang nire-reject niya kung hindi patagipin itong araw na ito. Ang banal na spirit ay nire-reject. Hello? Dahil-dahil ito, di ba? Best by first. Kaya ang gali ko na, talaga pag sinabi ko, may support is first. Lalaman kasi kung walang support is first, galing sa akin yun. Hindi ka ating sa Diyos yun. Ano sabi ng Bible? Ang sinubo ng Diyos, ang tinawag ng Diyos, nagsasalita na, salita ng Diyos. Amen? Kasi may mga nangangaral na ganyan, babasa na siyang verse. Tapos magpupwento na, hanggang sa tapat ako sa inyo, kwento, kwento yun. Naiwanan yung verse na yung binasa. Hindi po ganun. Kaya marami kasi siya hindi pa rin gumagal yun. Kahit tayo ilan dito, alam po, masustansya ang ating nakakain, spirit by spirit. Amen? Amen? Acts 2.38 yeah. Peter replied, Repent and be baptized. Yeah, repent. Magsisi kayo. And be baptized. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Hindi na banal na Spirit, pag tinanggap mo banal na Spirit, pati yung gift. Amen. Ano ba ang gift mo? May kanya-kanyang gift yun eh. Amen. Amen. Malalaman mo kung anong gift mo. Dilihin ka ng Banal Espiritu kung anong gift mo. Amen. Kasi ngayon marami, nagtatak ng mangaral, eh hindi naman yun ang gift niya. Ayun, nangyayari. Doon ang umula yung mga tinatawa ng false teacher, false prophet. Dahil hindi naman, hindi din ang Banal Espiritu, hindi naman yun ang gift niya. Amen. So, by 32, we are witness, witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey. Yeah, ayun ang pinibigay, para ang Espiritu? Those sa sumusunod, eh di ka sumusunod eh, huwag mo i-invent na sa iyo para ang Espiritu. Amen? Galicia 4.6 Because you are, ito, pa isa, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into your heart, into our heart, that the Spirit who calls our Father. Amen. Ito kasi yung tapas eh. Pagka yung may tinanggap na Diyos, may nakalak niya, at sumusunod ka sa Kanya, bibigyan ka ng patak tanda. Ano yun? Yung parang na Spirit. Amen. Na ikaw ay tunay na harap ng Diyos. Amen. Patak niya, pagkakita ng Diyos siya. Ito ang anak ko. Tatanda mo ang araw dahil tatay ko magsasakal. Alam mo na ito, Brad? Yung kalabaw, para siguradong iyo yun, nalagyan ko ng hero dito sa mga tibet. Yes. 
Kaya yung kalabaw namin, tatlo kalabaw namin, may hair hair letter N. Kaya hindi po may up in. Pero takit, ito sa nagbigay, you know? Letter N, nakatatak yan. Yung baka nyo. Mapapagahin, tapos iyanong gano'n. Nakatatak yun. Kaya hindi po pwede kagawin niya sa ang pinil mo. Dahil may tatak yan. Kaya hindi na mo. Pagka may tatak ng bala na Espiritu, galing sa Diyos, hindi ka po pwede agawin ng nino man. Amen. Yes, amen. Alam ka ng pag-aari ka ng Diyos eh. Amen. Alam ka na kailangan natin yung tatak. Masa kayo, makatawag ka ng ama ko. Amen. Pero pagka wala ka ng tatak, hindi ka tunay na anak. Kung pag isa, wala kang hero eh. Amen. Nakuha natin. Roma 5.5. Roma. That's first of all. Roma 5. Uh, yeah. And hope may be not a shame because yeah. the love of God is yet yeah. approved in our heart by the Holy Ghost which yeah. is given unto us. Yeah. 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 Ko, you will know them by their fruits. Ano ba yung buka? Di ba? Yung buka ng Espiritu. Amen? Love. Ano ba pa pumibig? Ito na sa pag-ibig ko siya. Amen? Joy. Masaya, masaya ka ba? Paano ka magsasaya? May problema. <laughs> so yung mga tayo ay self-control. Kaya sinabi sa control, lalo na yung bibig mo, kontrolado mo yan. Pero <laughs> hindi ko kung ano-ano tumalabas. Amen? O papakalimuna, mga chismes, hindi dapat yun. Amen? Kanya nga sabi, we will know them by their fruit. Amen? So yan po ang kalawag na ito sa atin, mga material na kailangan natin. At pinagkalawag sa atin si Jesus Christ. At pinagkalawag pa sa ating Espiritu. Tayo, ano man ang dapat namin ipigay? Tayo exchange gift to eh. Di ba? Ang Diyos pinigay sa atin. Ano yung ipigay natin sa Diyos? Katulad ni ba, sister, si Brad Rodor, may exchange gift to me. Alam mo, siya lang magbigay sa akin. Exchange nga eh. Meron dapat din ako ipigay sa kanya. <laughs> exchange gift. Ano ang sabi dito? People must give their heart to God. Yung puso natin ang hinihingi ng Panginoon bilang kapalit doon sa kanya ibinigay sa atin. Proverbs 23.26 Ang sabi, My son, give me your heart and let your eyes delight in my ways. Anak, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Bakit puso? Because our heart is the center of our being. Ito ang center na ating kabuhay, yung puso natin. Dito na gagaling ka. At alam ng Diyos, kung anong klase may puso meron ka. Ay sabi na pa, bigay mo sa akin ang puso mo. Yun ang hinihingi ng Panginoon na exchange gift natin sa Kanya. Pag sinabing puso mo yan, ibig sabihin, yung kabuhan mo, the totality of your being, ibigay mo sa Diyos. Bakit? Bakit yun ang hinihingi ng Panginoon? Except yan. Ito, pasagot tayo. Why? Bakit? Ang sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Kanya pala. Kasi alam na Diyos, ang puso mo, estado ng puso mo, alam na Diyos, ang kalalagay ng puso ng bawat isa sa atin. Amen. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin lang ang puso mo. Dahil mapalit ako ng puso, laman, na marunong sumunod. Sa lahat ng ating mga kalak, sa lahat ng ating pinag-ibig sa lahat, sa ating kalabuhan. Dahil alam na yung Diyos eh, di ba? Kasi nga ang lahat ng bawat puso ng tao is evil. 
Puro ba sa kapatid? Magdaray ang puso ng tao? Baka sinuali ang puso ng tao? Amen? Ang lahat ng mga kapitasan nasa puso natin kaya hindi hindi na pangyayon. Kaya nga sabi, bibigyan sa akong puso. Dahil papalitan ko ng puso. Ang bagong puso. At ibibigyan ko sa inyo. At lagi ko sa inyo ang bagong espiritu. And remove your, your heart of stone. At iaalis ko sa inyo ang puso ng bato mo. Amen? Hindi yung katapuso ng bato ha. Amen? Puso ng bato. And give you a heart of flesh. Pagkaraniwa ang tao matigas ang puso, papalitin ko ng Diyos na puso ng laman, marunuso ko rin. Puso malampot. Puso makikinig. Amen? And put my spirit in you and move you to find the priest and my careful to be kept by those. Ito pala, pare tayo ay makasunod sa lahat ng kanyang pinagunod sa lahat ng kanyang kalungod pa. Kailangan kailangan mapalitan yung puso natin, yung puso ng bato natin, palitan ang puso ng laman. Malangkot, baro ng kapinig, baro ng sumunod. Amen? So yun lang, wala mo hinihiti nga ipad ko siya, eh. kung hindi yung puso natin. Eh. Amen. Amen. Eh pinagkaloob na lahat yung ating mga anak, pinagkaloob, parang ng espiritu, pinagkaloob eh. Lahat ng pangit, pinagkaloob eh. Yung tapang manang nais na pala ng kapalit eh, yung puso eh. Amen? So, tinan natin kung kahit matakila, Panginoon. Amen? Next. Then you will live in the land. I gave you ancestors. You will be, a, you will be my people. And I will be your God. I will save you from all your uncleanliness. Diligis tayo sa lahat ng ating parunihan. Amen. I will pour the grace and make it plentiful. Then we will not bring power upon you. Pasasagalain ko ay yung buhay. Amen. Kaya pala hindi nga yung Diyos yung puso natin. At pagbalitan po ng masunurin. At pagka nangyari yun, ang sasabi dyan, I will pour the grace and make it plentiful. We will not bring power upon you. Ibig sabihin, pasasagalain tayo. Yung ating kinikita, yung ating harap buhay, kung ano man paralagayan mo, anong sa ispektan mo, ay pasasagirahan ng buhay. At ang sabi nyo, I agree, they make it plentiful. Plentiful, hindi nga magpukulat sa lana. Amen? I will not bring family at panunan at kailan mang hindi ka maguguto. Amen? Amen? Ibigay lang natin ang puso natin, matapos ang puso ng atas yan eh. Amen? At hindi tayo maralagay sa sa pahitya. And therapy. I will increase the fruit of the trees. Yeah. Fruit of the trees. Yung inaanin mo, yung harap mo, yung pinagkakapitaan mo, ayaw mo kung dati. Amen. Kung baga sa kahoy, mamumuha ka na sa gana. Kaya sabi na, I will increase the fruit of the trees and the crop of the field. And so that you will no longer suffer disgrace among the nation because of famine. Hindi ka na kahiyahiya, hindi ka na pupuchain dahil ikaw ay nagugutong. Ikaw ay naghihirap. Amen? Mayroon to yun, harap ang Diyos. Alam na Diyos, yung tunay na alam na Diyos, sumusunod sa kanya, paghihirapin ka eh. Buto ko ng lahat ng pangangailangan mo eh. Amen? So napakabayit ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Ating isa lahat, napakaganda, napakaganda ng ating Diyos. Amen. 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 Amen.